Oi, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que a graça de Deus esteja sobre o lar de cada um de vocês. Hoje vamos fazer pão de queijo. Como eu prometi, vou repetir a nossa receita. Aqui temos grosseiramente um queijo ralado, é, curado, um copo de, total de queijo. 500 gramas. Um copo de 200 ml de leite, uma pitada de sal, vamos usar 5 ovos, um copo americano de óleo e aqui também 200 ml de água. Então vamos colocar 200 ml de água, 200 ml de leite e um copo americano de óleo uma pitada de sal e vamos colocar e hoje eu vou usar o polvilho azedo da outra vez eu usei ele é, do outro vídeo que eu falei que eu ia é, que eu apaguei e do outro vídeo, se você lembrar, você que assistiu, eu usei o polvilho doce. Mas não interfere. Interfere só que o, o de azedo tem um pouquinho mais de sal. Aqui tem um quilo de polvilho azedo. Agora vamos caldar ele. Para escaldar, você tem que levar o um copo d'água, o um copo de leite e o sal no fogo. É. Até e o óleo, até né? subir. E o óleo, até é. subir. Até subir. Agora vamos mexer bastante. Nada de colocar o, o, os ovos, que se colocar agora aqui, vai cozinhar os ovos. Então vai ter que esperar ele esfriar. Então eu vou mexer até que dá aqui. E aí eu vou deixar ele... Né? Depois vai colocar a mão na massa. É, a mão na massa. Ah, e fala a mão na massa, eu queria dar uma dica hoje, que vocês sabem que eu uso fogão de lenha. Hoje eu vou usar o fogão de lenha é, com carvão. É, quando você não tiver lenha, você pode usar carvão. Ou se tiver, às vezes, até alergia de fumaça, que no caso, meu fogão, graças a Deus, não... Não é aquele fogão fumacento, às vezes é só na hora de colocar o fogo, porque você coloca uma coisa ou outra pra, pra brasar ali, né, a lenha. Vamos ver o fogão de lenha aceso com Mas carvão. Mas hoje é com carvão que a gente vai assar. Olha lá, o fogo dele com carvão, olha como que fica. Muito bonito. Olha lá. O saco de carvão de 20 quilos, né, ele dá pra três refeições no fogão de lenha, tranquilo. Eu tenho uma amiga que cozinha num restaurante, que é um fogão de lenha. E eu falei pra ela, dá pra três vezes, ela cozinha também no carvão. Porque não pode pôr lenha lá. E ela falou, é três vezes mesmo. Eu falei, então, porque eu uso bastante também. Mas eu gosto dos toquinhos cortadinhos. Meu marido já deixa, acho bem melhor. Agora vamos... É um quente gostoso. <risos> é um quente que queima gostoso. Tô brincando, é tão quente não, se não dá conta não. Vai ficar bonito o nosso pão de queijo. Se Deus quiser. Bom, aqui amassamos bastante. Eu coloquei um dedo aproximadamente de leite agora eu vou acrescentar os ovos o bom do pão de queijo é que não tem aquela necessidade igual do pão né é você fazer e 
já colocar o polvilho já cresce pedi o meu assistente colocar o queijo por favor meu marido com queijo pode que esteja põe tudo tudo isso Bom, aqui sovamos nosso pão de queijo e agora eu vou passar óleo para não ressecar. Vai ficar 20 minutos descansando aqui na bacia a nossa massa. Eu não pus todo aquele leite do copo de reserva, porque o, o leite é aquilo que você achar que não vai usar mais ovos, tá? Pra ele ficar essa massa aqui. Então não tem como te falar quanto daquele leite. Os cinco ovos é colocado, não precisa pôr mais do que isso. Aí acaba de chegar a massa com leite. Frio. Ok? Enquanto o nosso pãozinho de queijo dá os seus 20 minutos, vamos passar um cafezinho caipira também. Olha que delícia, ó. Tá moendo de verdade aqui, ó. ó. Não tá vendo? Tá escuro. Nós vamos passar o cafezinho. Daqui a pouco, a hora que o nosso pãozinho de queijo estiver pronto, aí a gente vai tomar com esse cafezinho que da hora. Minhas amigas, nosso pão de queijo ficou 20 minutos aqui. Olha como ele pegou mais consistência. Então, o que tá mais amarelo assim é o queijo, né? Que tá grosseiramente ralado. Quando você for usar a forma essa de milho, não precisa tá untando. Porque já tem óleo e ele não vai grudar. E daqui a pouco eu vou passar o meu cafezinho caipira. Olha o pó que foi moído fresquinho no molho. Pão de queijo merece um cafezinho caipira. Bastante pó, porque eu vou fazer bastante café. Olha o barulho do pule. <risos> Ágata, né? Sabe o que é bom desses bule? Que depois que agora vai passar o café, não vai pra garrafa, vai ficar no fogão de lenha. E isso fica até amanhã. Quentinho, muito gostoso. Por isso que o povo levantava madrugada e tinha o seu cafezinho lá. Quentinho, né? Aí daqui a pouco vocês vão, vão ver eu beber esse cafezinho da hora com pão de queijo. Bom, eu já enrolei é, esses pão de queijo. Vou fazer mais e ainda tem muita massa aqui. Esse aqui eu vou colocar agora no fogão de lenha. Pra não perder tempo, né? Perder tempo não, perder fogo. Fogo é precioso. E o nosso cafezinho já passou. Nosso pão de queijo, uma forma ficou pronta. Olha que lindo! 
tá muito cheiroso. Agora vamos pôr outra. Então vai dar três formas. Um Minhas amigas, nosso pão de queijo assou, nosso cafezinho, ui, tá quente, passou, e ainda tem mais uma forma ainda assando, olha quanto pão de queijo com quilo, ainda tem outra forma, e tá uma delícia, tá bem, só abrir um, vamos experimentar, né, olha, macio, crocante, dá uma olhada, muito saboroso, cuidado você vai tomar o café, o café tá quente, hein? e essa aqui não esfria não, depois você vai ficar com medo, <risos> ó, E o café é forte, muito gostoso. Não quis falar com menos. Mas ó, faça essa receita, você vai gostar muito. Eu tô é, cumprindo com a minha palavra que o meu outro vídeo eu apaguei, excluí, né, do YouTube. E agora vocês têm aí como fazer um pãozinho de queijo caipira, gostoso. Mas se falar, Fabiana, não tem fogão de lenha. Mas não tem problema, passa no seu forno elétrico, passa no seu fogão, mas vai ficar uma delícia. E agradeço a Deus por mais essa oportunidade de ter gravado esse vídeo, ter entrado dentro do seu lar. Se eu pudesse, eu te daria, ó, né? Mas, então, vai ficar só, só na vontade, ela só na vontade. mais uma vez, ó. Justamente, passa aí na sua casa ó. e chama seus parentes. Que eles vão gostar muito, tá? Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Ai, não esqueça de dar seu like, compartilhe e se inscreva. Muito obrigada.